，杨洋拒绝魏大勋的道歉，一个尴尬瞬间引发的思考与反思。本文内容来自于网络，若与实际情况不相符或存在侵权行为，请联系删除。引言：娱乐圈的一则备受瞩目的事件近日引发广泛争议，涉及魏大勋向杨洋道歉，但却遭到冷漠的回应。这一事件让魏大勋深陷尴尬，引发了我们思考一个普遍存在的问题：在错综复杂的现实中，如何应对自己的过失？反思与成长，生活中每个人都会犯错，而关键在于我们是否能从中反思并成长。魏大勋选择向杨洋,洋道歉，这是一个积极而正确的行动，表达了他内心的懊悔。然而，结果并不如愿。这次被拒绝，也许是给了他一次宝贵的人生教训。每个人都有底线和原则。杨洋,洋拒绝接受道歉，可能是因为他需要时间来化解内心的伤痛。不能要求别人接受与宽恕，但我们可以学会宽容和理解。魏大勋需要将这次被拒绝看作是新的起点，深刻反思自己的言行，并积极改进、成长与展望。在充满挑战和机遇的社会中，每个人都会遇到困境。在面对挫折和尴尬时，保持积极的心态，并从中寻找成长的机会是至关重要的。不仅魏大勋，所有公众人物都应该在处理错误时表现出谦逊和真诚，尊重他人的选择。这次尴尬经历只是魏大勋成长道路上的一小步。通过这次事件。他可以更深刻地认识到自身的不足之处，积极改进。同时，他也应该明白，追求成功和名利时要保持真实和谦逊，尊重他人的感受和权益。追求成长和宽容，生活中难免出现错误和尴尬，关键在于我们如何处理并从中成长。魏大勋向杨洋,洋道歉的经历提醒我们，在面对错误时。应坚守真诚和谦卑，尊重他人的感受，这样我们才能在成长的道路上走得更远。让我们一同努力，用宽容和理解建设更美好的社会。扎根于错误的土壤，错误既可以是我们的敌人，也可以是最好的老师。魏大勋的道歉经历是一个明显的例子，展示了错误如何成为成长的土壤。我们都会在生活中犯错。但关键在于我们是否愿意正视并纠正这些错误，从中吸取宝贵的教训。魏大勋托关系找杨洋,洋道歉，无论如何，这种勇敢迈出的一步本身就是一种成长。他不仅要承认自己的错误，还要勇敢面对可能的拒绝和冷漠。这种坚持真诚的态度将帮助他更好地理解自己，增强他的人际交往能力。而这都是成长所需的关键要素。内省与外界压力，魏大勋向杨洋,洋道歉。无论是内心真诚，还是受到外界压力的影响，这都是一次内省的过程。他必须深入反思自己的过去行为，了解自己的不足之处。这种内省是每个人都需要经历的一部分，不仅限于公众人物，同时外界的压力也是一种考验。魏大勋的道歉行为引发了广泛的争议和舆论关注。这种外界压力可能是他成长的机会，让他更加坚定地走在成长之路上。尊重他人的感受，在面对自己的错误时，尊重他人的感受和权益是非常重要的。杨洋,洋拒绝接受道歉，这是他的自由选择，而魏大勋应该尊重这一决定。每个人都有自己的底线。这次拒绝可能是因为杨洋,洋需要时间来处理自己的情感。这种尊重他人的感受不仅适用于公众人物，而且是在日常生活中建立健康关系的关键。谦卑和真诚，在面对错误时，谦卑和真诚是非常重要的品质。无论是魏大勋还是其他公众人物，都应该在道歉时表现出谦卑和真诚。不仅是为了自身成长，也是为了维护人际关系的和谐。这次尴尬的经历可以让魏大勋更加深刻地理解到，成功和名利不应该让我们忘记自己的本质
，应该保持真实和谦逊。总结：生活中的错误和尴尬时刻是每个人都会遇到的挑战，关键在于我们如何处理并从中成长。魏大勋的道歉经历提醒我们，在面对错误时要保持谦卑、真诚，尊重他人的感受和选择。这将有助于我们走得更远，共同建设一个更美好的社会。无论是在娱乐圈还是日常生活中，这些原则都是我们应该秉持的，以促进更好的人际关系和成长。让我们一同努力，共同创造一个更美好的未来。启示：从魏大勋托关系找杨洋,洋道歉的事件中，我们可以得出一些重要的启示。首先，反思与成长是每个人都应该积极追求的品质。无论是在公众场合还是日常生活中，每个人都可能犯错，但关键在于如何面对和处理这些错误。魏大勋的道歉是一个积极的例子，他展现了真诚和懊悔之情，这是正确的第一步。其次，我们需要理解并尊重他人的感受和决定。杨洋,洋拒绝接受道歉，可能是因为他需要时间来处理内心的情感，这是他的权利。我们不应该强求别人的接受和宽恕。最重要的是，成长与展望是关键。无论是魏大勋还是其他人，都应该将错误视为一个机会，一个学习的契机。在人生的道路上，我们应该保持真实、谦逊，尊重他人，不断追求自我提升。总结：魏大勋托关系找杨洋,洋道歉的事件，为我们提供了一个深刻的反思。在处理错误和尴尬时，我们应该以真诚和谦逊的态度去面对，同时尊重他人的感受和选择。这是成长的关键，只有这样，我们才能不断前行，迈向更好的未来。无论在娱乐圈还是生活中，这些道理都同样适用。让我们一起努力，用宽容与理解来建设一个更加美好的社会。此事件的深层教训是：我们生活在一个互相联系的世界，我们的行为和决定常常会影响到其他人。在娱乐圈中，公众人物的每一个举动都受到广泛的审视，但这也适用于每个人的生活。我们的言行举止在社交媒体和网络时代被记录和传播的更为广泛。因此，我们更需要对自己的行为负责，尤其是当我们犯错时，在处理错误时，尊重他人的感受和权益是至关重要的。每个人都有不同的底线和原则，我们不能期望别人立刻原谅我们。就像杨洋,洋可能需要更多时间来处理他的情感，这种尊重也扩展到我们的日常生活中，无论是与家人、朋友还是同事相处。理解和尊重他们的感受，都是建立良好关系的基础。此外，这个事件还强调了公众人物的影响力和责任。他们的行为不仅仅会影响到他们自己，还会影响到广大粉丝和社会。因此，他们需要更加谨慎和负责的形式，以树立榜样，传递正面价值观。对于魏大勋来说，这次尴尬经历可以成为他人生成长道路上的宝贵经验。他有机会深刻反思自己的言行，明白自己的不足之处，并积极努力改进。这个过程可能会更加坚定他的决心，使他成为一个更成熟、更有责任感的个体。不仅在娱乐圈有所作为，也在社会中做出积极的贡献。最后，我们应该共同努力。用宽容与理解构建一个更加美好的社会。在这个社会中，每个人都会犯错，但重要的是我们能否从中学到教训，共同前进。在处理错误和尴尬时，真诚、谦卑、尊重和理解是我们共同前进的桥梁。通过这些品质，我们可以培养更和谐的人际关系，创造更有温暖和尊重的社会环境。在这个喧嚣而复杂的世界中，为大勋托关系找杨洋,洋道歉的经历提供了一个深刻的案例，让我们反思自己的行为和价值观。通过深入反思、成长和互相尊重，我们可以不断改善自己，建设更美好的社会。
，让我们共同努力，以这次事件为警示，打造一个更加真诚和理解的社会，让每个人都能在其中茁壮成长。Wow.